subscribe to our channel mendy or gk if you are looking for current affairs updates on a daily basis these current affairs updates can be useful if you are preparing for any exams whether mba entrance or banking exams or any other government exams which have a section or segment on current affairs these current affairs sessions will be in easy to understand english or rather english to facilitate an understanding by a broader range of students on behalf of prepq i manish khane welcome you to this edition of current affairs the date today is 31st january 2019 and as always the first part of this session will be focused on headlines for the day as they have appeared in today's newspapers and then we will move on to discuss a few relevant questions exam oriented questions from today's date so the first part that is national headlines of the day sabse pehle india global corruption index mein 78th position pe aa gayi hai aur ye pichle saal ke tulna mein teen positions upar hai jo ki achhi baat hai denmark aur new zealand ne is index mein top kiya hai और सोमालिया सीरिया और साउथ सूडान ये तीनों कंट्रीज बॉटम थ्री कंट्रीज में आई है चाइना की रैंक एटी सेवन है इस ग्लोबल करप्शन इंडेक्स पे ये ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो 1995 से इस इंडेक्स को ला रही है और ये इंडेक्स इज बेस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर करप्शन मतलब देश की पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो करप्शन है उसके आधार पे ये करप्शन इंडेक्स क्रिएट किया जाता है नेक्स्ट सीपीआई दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मेजर्स पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज टू गिव ईच कंट्री अ स्कोर फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड सो जीरो से हंड्रेड तक के जीरो मिनिमम स्कोर होता है इस इंडेक्स पे और सौ मैक्सिमम स्कोर होता है इंडिया का स्कोर इस साल फोर्टी रहा है देन अ नेशनल वुमेन्स पार्टी ऑल वुमेन्स पार्टी लॉन्च इन मुंबई बाय श्वेता शेट्टी तो ये एक एनजीओ चलाती थी चलाती हैं और इन्होंने महिलाओं का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की नीयत से एक ऑल वुमेन्स पार्टी लॉन्च की है और ये पार्टी 2012 में ही रजिस्टर हो गई थी पर अभी हाल ही में मुंबई दूसरा शहर हो गया है जहां पे इस पार्टी को लॉन्च किया गया है नेक्स्ट ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को अक्यूज राजीव सक्सेना एंड कॉरपोरेट लॉबीस्ट दीपक तलवार वर एक्सट्राडाइटेड फ्रॉम दुबई तो ये दोनों राजीव सक्सेना जो एक बिजनेसमैन है और दुबई में रहते हैं और दीपक तलवार कॉरपोरेट लॉबीस्ट हैं इन दोनों को दुबई से इंडिया लाया जा चुका है नेक्स्ट चंदा कोचर हैज बीन फायर्ड फ्रॉम आईसीआईसी बैंक हर रेजिग्नेशन इज बींग ट्रीटेड एज टर्मिनेशन फॉर अ कॉज तो चंदा कोचर के अगेंस्ट जो आरोप लगे थे और सीबीआई ने जो केस फाइल किया है आईसीआईसीआई बैंक ने एक बीएन कृष्णा जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके अंडर में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाई थी और उस इंक्वायरी ने चंदा कोचर को गिल्टी पाया है आरोपी पाया है दोषी पाया है और इसके चलते जो चंदा कोचर ने रेजिग्नेशन दिया था आई बैंक को उस रेजिग्नेशन को टर्मिनेशन ट्रीट किया जाएगा ऐसा फैसला आईसीआईसीआई बैंक की बोर्ड ने लिया है सो जस्टिस बी एन कृष्णा रिपोर्ट ऑन चंदा कोचर टू प्रोब एलिगेशन अगेंस्ट चंदा कोचर सो so, वो इस प्रोब ने क्या पाया है इस कमेटी ने पाया कि कोचर वाज इन वायलेशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक कोड ऑफ कंडक्ट इट्स फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सो जो आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह का लोन वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकॉन को दिया है और जिसमें उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डील करने करने में उनसे भूल हुई है और यहाँ पे इस इंक्वायरी कमेटी ने पाया है कि देर वॉज अ वायलेशन इन आईसीआईसीआई बैंक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है एंड देर वॉज लैक ऑफ डिलीजेंस फ्रॉम हर इन एनुअल डिस्कलोजर्स मतलब जो बैंक को एनुअल डिस्क्लोजर्स करने होते हैं इस रिगार्ड में वो भी सही तरीके से नहीं किए गए और इसके चलते बैंक ने कड़ा कदम उठाया है शी हैड अ ग्लोरियस करियर एंड अ वेरी हाई प्रोफाइल करियर इन आईसीआईसीआई बैंक एंड सैड दैट इट हैज हैड टू रीच सच एन एंड 
इंटरनेशनल हेडलाइंस ऑफ द डे सुमन कुमारी ये पहली हिंदू महिला जज बन गई है पाकिस्तान में पहले हिंदू जज पाकिस्तान में जो थे वो जस्टिस राणा भगवान दास थे और 2005 से 2007 के बीच में उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी कार्यभार संभाला था सो लेट इस नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी पीपल वर ऑनर्ड विद द सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक फॉर देयर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन टू इसका सही जवाब है आठ तो फोर्टी पीपल जो थे उनको जीवन रक्षा सीरीज ऑफ अवार्ड इस बार दिए गए हैं और इनमें से इन 48 में से आठ लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिए गए और बाकी लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और सिर्फ जीवन रक्षा पदक दिए हैं तो ये जो जीवन रक्षा पदक हैं दीज आर गिवन फॉर सिविलियन लाइफ सेविंग एक्शंस मतलब जो सिविलियन लाइफ सेविंग एक्शंस हैं डूबने से बचाने पे या आग किसी को आग से बचाने पर या माइन या किसी और एक्सीडेंटल सिचुएशन में किसी की किसी को बचाने बचाने पे इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं ऐसी स्थितियों में जहां पे जनरली एक प्रॉम्प्ट एक्शन जरूरी होता है खतरे के बावजूद नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री साइंड एन एमओयू विद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च फॉर इंप्रूविंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अगला सवाल Which Indian personality has been appointed WHO World Health Organization Regional Director for Southeast Asia? इनका जवाब है पूनम खेतरपाल ये इनका दूसरा टर्म है दूसरी बार इनको इस पोजिशन पे अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रेजेंट डिजाइन इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम यहां पर अभी मीटिंग हुई है सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स प्रिजन ऑफिशियल्स और जो आर्किटेक्ट्स हैं सीनियर इनके बीच की और इन्होंने डिस्कस किया मैटर्स रिलेटेड टू प्रिजन प्लानिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रिजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सुमन कुमारी बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमन टू बी अपॉइंटेड एज सिविल जज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री इसका सही जवाब है पाकिस्तान ये पाकिस्तान में सिंध की रहने वाली है और ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही एज जज सर्व करेंगी नेक्स्ट अटल सेतु विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन गोवा इसका सही जवाब है मंडोवी रिवर गोवा में गोवा में एक ही नदी है शायद अब ये केबल लेट ब्रिज है और ऐसा तीसरा ब्रिज है जो नॉर्थ गोवा को गोवा की कैपिटल से कनेक्ट करता है करीब करीब सिक्सटी व्हीकल्स हर रोज गोवा में एंटर होते हैं तो ऐसी स्थिति में गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह तीसरा ब्रिज बनाया गया है नेक्स्ट इंडिया रैंक एट विच पोजीशन ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 तो इंडिया का रैंक है 78 और ये जो सी है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो निकालती है और ये नाइनटीन से सी पी करती आ रही है और सी कैलकुलेट किया जाता है पब्लिक सेक्टर में इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन को देख के करीब 180 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं और इन 180 कंट्रीज में हमारा रेटिंग हमारी रैंकिंग 78 पोजीशन पे है इस रैंकिंग में हर कंट्री को जीरो से लेके 100 तक के स्कोर दिए जाते हैं और हाईएस्ट स्कोरिंग कंट्रीज हैं डेनमार्क और न्यूजीलैंड इनको एटी और एटी पॉइंट्स के साथ ये पहले दूसरे स्थान पे हैं और चाइना एटी सेवेंथ पोजिशन पर है इसी रैंकिंग पे और सबसे निचली रैंकिंग पे आने वाली कंट्रीज हैं सोमालिया और सोमालिया इथियोपिया और साउथ सूडान नेक्स्ट द फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स हैज बीन ओपन इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर इज मुरादाबाद तो कैश एंड कैरी स्टोर मतलब क्या इस तरह के स्टोर्स एंड कंज्यूमर्स के बजाय प्रोफेशनल कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं प्रोफेशनल कंज्यूमर्स मतलब जैसे होटल्स हो गए ट्रेडर्स हो गए होलसेलर्स हो गए शॉपकीपर्स हो गए तो इनको सेल करेंगे और बल्क में सेल करेंगे ये यूनिट सेल्स नहीं करेंगे और ईच ऐसा हर स्टोर मिनिमम चार लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सेल्फ सर्विस एंड बल्क बाइंग एंड सर्व रजिस्टर्ड कस्टमर्स ओनली 
such stores do not target end consumers and they will target professional buyers like hotels traders etc ye main aapko abhi bata chuka hu next question which of the following states have been declared the best state for active participation in swasth bharat yatra correct answer is tamil nadu next india has signed a protocol with which nation regarding the export of indian tobacco leaves iska sahi jawab hai china so with this we have reached the question for the day today which organization brings out the corruption perception index ye pehla question hai and at which place is the first ever prison design conference being held in dono questions ke answer aapko comment section mein niche likhna hai aur iske sath hi we have come to an end of today's edition of gk agar aap cat ki preparation kar rahe hain ya banking ki preparation kar rahe hain to aap हमारी वेबसाइट www.myprepq.com से के माध्यम से दो बेहतरीन कोर्सेज ले सकते हैं एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे है और एक डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग पे है अगर आप इन्हीं एग्जाम्स के लिए फ्री रिसोर्सेज चाहते हैं तो मेंडी और मैथ मेंडी और रीजनिंग और मेंडी और जी ये तीन फ्री रिसोर्सेज आपको इन वेबसाइट्स के लिए अवेलेबल है अगर आप मुझसे कुछ करियर रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच